Książki, płyty z muzyką, rękodzieło, loteria podczas corocznej wenty dobroczynnej w Olsztynie to prawdziwa kopalnia skarbów. Jak ktoś ma szczęście, to wylosuje książkę, jak ktoś wylosuje kotka, ktoś wylosuje poduszeczkę. Część fantów zdobyliśmy od warsztatów terapii zajęciowej, część były to darowizny znanych nam malarzy, róż, również zespołów muzycznych, bo są to płyty. Wenta dobroczyny na akcji katolickiej archidiecezji warmińskiej cieszy się już 22-letnią tradycją. Przez ten czas udało się pomóc ośrodkom, w którym czekają ci najbardziej potrzebujący chorzy i niepełnosprawni. Przez te 22 lata pomagaliśmy każdemu, kto się do nas zwrócił tą pomoc, bo takiej pomocy potrzebował. W tym roku pomocy potrzebuje hospicjum stacjonarne dla dzieci, które tutaj jest w Olsztynie budowane. Powstające hospicjum stacjonarne dla dzieci prowadzić będzie Caritas Archidiecezji Warmińskiej. Prace trwają, poszczególne pokoje nabierają kształtów, są e, kładzione instalacje, więc e, prace, prace remontowe to, to już pomału e, myślę, że też będą zmierzać ku wykańczeniu, ale jeszcze potrzeba e, no, za te prace zapłacić no i wyposażyć te miejsce profesjonalnie w sprzęt medyczny, e, w także sprzęt biurowy, w to co jest potrzebne, aby funkcjonowało to miejsce dla tych chorych dzieci, ale także dla ich rodzin i wszystkich potrzebujących. Tradycją wenty są licytacje, podczas których zdobyć można prawdziwe perełki sztuki malarskiej. Oprócz tego władze lokalne oraz krajowe co roku przekazują wyjątkowe pamiątki. Przede wszystkim mamy pracę plastyków związanych z wszystkim środowiskiem. Komplekt pięknych filiżanek wykonanych z śmielowskiej porcelany przekazał nam premier polski pan Mateusz Morawiecki. Pani Agata Duda, żona prezydenta Polski, przekazała nam piękną zawieszkę, którą można tutaj nabyć. A to wszystko próbuje nam sprzedać Paweł Burczy, który prowadzi naszą tegoroczną wętę. Wiesz, jak się wygląda, bo już cały obraz? Wylicytowałam obraz z krowami. Z daleka było widać, jakby to była jałowizna pani Janków Mazurkiewicz. No i cieszę się bardzo, bo to jest najpiękniejszy widok dla mnie. Panorama z krów, ze stadą krów na pastwisku. Szczególnie z tego powodu kupiłam, żeby dzieci miały po prostu radość, a być może, kiedy będzie piękna, odpowiednia ściana w hospicjum, to być może jeszcze tam właśnie podaruję, żeby tam wisiał. Sparliśmy jako samorząd, dając kwotę finansową na zorganizowanie wenty, ale jednocześnie jako starosta dałem specjalny komplet z huty szkła w Olsztynku, była to karawka z sześcioma kieliszkami do nalewki. No i podczas licytacji wyszła taka sprawa, że pan Burczyk mówił, że przydałaby się nalewka, a w związku w związku z tym, że mam taką dwunastoletnią nalewkę, to zaproponowałem jeszcze tej karaweczki nalewkę. Nowe hospicjum powstanie przy ulicy Kromera w Olsztynie. Akcję możemy wspomóc również nie wychodząc z domu. Link do zbiórki znajdziemy na stronie www.hospicjumdladzieci.caritas.pl Telewizja Kopernik. Kopernik.tv